ব্যাপারটা হচ্ছে কয়েকদিন ধরে বিগত কয়েকদিন ধরে আমরা জুনিয়র ডাক্তাররা কর্মবিরতিতে আছি সেটা চলছে আজকে আমরা প্রায় বিগত পাঁচ দিন হয়ে গেল এখনও কোনো সুপ্রস্ত ফলপ্রস্ত কিছু সমাধান এলো না কিন্তু আমরা মুর্শিদাবাদে লোকজনের গরিব লোকজনের কথা ভেবে এমার্জেন্সি পরিষেবা চালু করছি যেটা কিন্তু যেটা এমার্জেন্সি এটা সর হাসপাতালে আছে তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এটা আমরা নিজের দায়িত্বে নিজেরা চালু করেছি এখানকার মানুষজনের সাহায্য করার জন্য কিন্তু আমাদের যে ধর্না এবং যে কর্মব্রতী আছে সেটা যেমন চলছিল সেরকমই চলবে এবং আমাদের সমস্ত সিদ্ধান্ত এনআরএসে এখন জেনারেল বডির মিটিং হচ্ছে তারা যে সিদ্ধান্ত নেবে সেটা আমরা সমর্থন করব এবং সেইভাবে আমরা আমাদের পরবর্তী পদক্ষেপ নেব সেটা ওনারা মিটিংয়ের পরে ডিসাইড করে জানিয়ে দেবেন ওনারা প্রেস কনফারেন্স করে জানিয়ে দেবেন ওখান থেকে তারা তো ইস্তফা দিয়েছেন সেটা এবার রাজ্য সরকার ভেবে দেখবেন তাদের কিভাবে গ্রহণ করবেন কি করবেন না সেটা আমরা কিছু বলতে পারবো না কিন্তু আমাদের জুনিয়র ডাক্তারদের যে আন্দোলন চলছিল সেটা চলতে থাকবে এটা শুধু আমরা এখানকার মানুষজনের সুবিধার জন্য তাদের স্বার্থে নিজ দায়িত্বে খুলেছি তাদের পরিষেবা দেওয়ার জন্য এটা আমরা সমস্ত জুনিয়র ডাক্তাররা এটা অংশগ্রহণ করছি এটা এবং সকাল আটটা থেকে রাত্রি আটটা অবধি চালু থাকবে যেহেতু আমাদের মেন সমস্যা সিকিউরিটি সিকিউরিটি নেই সো রাত বেশি রাত করে আমাদের কোনো সুযোগ হচ্ছে না এখানে থাকার জন্য আমাদের যখন সিকিউরিটি দেওয়া হবে আমরা কাজে ফিরতেই চাই আমরা তখন যেমনভাবে ছিলাম চব্বিশ ঘন্টা আবার কাজে নেমে পড়বো না আব্দুল আজিজ ইন্টারনে না ধর্না এখনো ওঠেনি ধর্না যেমন চলছিল এখনো চলছে আমরা শুধু এটা মনে করছি যে আমাদের ধর্নার জন্য যাতে সাধারণ মানুষের কোনো ক্ষতি না হয় সেটা আমরা মানুষদের জানাতে চাই তার জন্যই আমরা এখানে এসে বসেছি এখানে লেখাই আছে রোগী রোগীর পরিষেবা রোগী সাহায্য কেন্দ্র এগুলো লেখাই আছে আমরা এখানে আলাদা করে বসেছি আমরা ওপিডি সার্ভিস দিচ্ছি না আমরা শুধুমাত্র আলাদা করে জুনিয়র ডক্টর হিসাবে এমার্জেন্সি মানে আমাদের আলাদা করে একটা সার্ভিস দেওয়া হচ্ছে যাতে কোনো রকম মানুষের সমস্যা না হয় একদমই যাতে না হয় আর এটা আমি বলে দিতে চাই যাতে একটা অ্যাপিল সাধারণ মানুষের কাছে যে আপনারা দয়া করে আমাদের ভুল বুঝবেন না আমাদের লড়াই কিন্তু আপনাদের সঙ্গে নয় কোনো কিছু মানুষের জেদের জন্যে যারা নিজেদের জেদ নিয়ে এখনও চালিয়ে যাচ্ছে তার জন্য আমরা সাফার করছি কিন্তু আমরা এটা চাই না যে সাধারণ মানুষ সাফার করুক তাই জন্যে এটাই একমাত্র অ্যাপিল যে না বুঝে আর ভুল না বুঝে আপনারা প্লিজ আমাদের পাশে এসে দাঁড়ান আর আমাদের সার্ভিস অবভিয়াসলি আপনাদের জন্যে চব্বিশ ঘন্টা খোলা আছে আর আমরা এটা করছি আমাদের সিকিউরিটির জন্য আমরা এই সার্ভিসটা দিচ্ছি সকাল আটটা থেকে রাত আটটা অবধি আর কিন্তু চব্বিশ ঘন্টা এমার্জেন্সি খোলা আছে যেখানে সিনিয়র স্যারেরা বসে আছে সুমনা সরকার আমার আগে সুমনা বলল যা বলার এই সিদ্ধান্তের একটাই কারণ দেখুন আমরা তো সাফার করছি নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছি প্রতিদিন আমাদের উপর বিভিন্ন রকম আক্রমণ নেমে আসছে সেই সাফার আমরা করছি সেটা আমাদের লড়াই সে লড়াই মানুষকে সঙ্গে নিয়ে শুভ বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষকে নিয়ে আমরা লড়ছি সবাই আমাদের চলছে কর্মবিরতিও চলছে আগামী দিনে এই লড়াই চলবে এনআরএস লড়ছে এনআরএসের পাশে গোটা দেশ আছে গোটা রাজ্য আছে সে লড়াই আমাদের চলছে কিন্তু আমরা সাফার করছি সে লড়াই তো আমরা লড়ছি কিন্তু সাধারণ মানুষ মুর্শিদাবাদের আপামো সাধারণ মানুষ আবাল বৃদ্ধ বহু যাতে কেউ এই লড়াই সাফার না করেন সেইটা আমরা চাই সাধারণ মানুষের জন্য আমরা এখানে বসেছি আমাদের চব্বিশ ঘন্টা এমার্জেন্সি সার্ভিস চলছে ইনডোরও চলছে স্যাররা ভেতরে সব আছেন স্যারদের চাপ কমানোর জন্য আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজের জুনিয়র ডাক্তারদের পক্ষ থেকে আজ থেকে এখন থেকে প্রতিদিন সকাল আটটা থেকে রাত আটটা আমরা এখানে চারজন সব সময় চারজন করে জুনিয়র ডাক্তারবাবু এবং বসব এবং আমাদের কিন্তু ছাত্রছাত্রী এখানে যেমন দাঁড়িয়েছে ওরা থাকবে ওরা অ্যাজ এ ভলেন্টিয়ার কাজ করবে প্রত্যেকটা পেশেন্টকে গাইড করবে কে কোথায় যাবে যেতে হবে এই সিদ্ধান্ত আমাদের মানুষের স্বার্থে কারণ আমাদের আবার বলছি মানুষকে সাফার করি আমাদের লড়াই নয় সাধারণ মানুষকে কষ্ট দিয়ে আমাদের লড়াই নয় সে কোনো দিনই ছিল না কিছু মানুষ সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝানোর চেষ্টা করছেন সাধারণ মানুষের কাছে বলছি এই বার্তা দিচ্ছি আপনারা আমাদের কাছে ফিরে আসুন আমরা আপনাদের জন্যই আছি আমাদের এই লড়াই স্বাস্থ্য পরিষেবাকে উন্নত করার জন্যে স্বাস্থ্য পরিষেবা সবার যেমন আমাদের তেমন মানুষের একটা সুস্থ সম্পর্ক গড়ে উঠুক 
সুস্থ সমাজ গড়ে উঠুক যেখানে একজন ডাক্তার নিরাপদভাবে মানুষের চিকিৎসা করতে পারেন এবং একটা মানুষ সুস্থভাবে চিকিৎসা নিয়ে ফিরে যেতে পারে এই লড়াই আমাদের সবাইকে একসাথে আসতে হবে কোনো একজন মানুষের জন্য সাধারণ মানুষ শাস্তি পেতে পারে না সাধারণ মানুষের জন্য আমাদের লড়াই নয় আমরা সাধারণ মানুষের সঙ্গে আছি সাধারণ মানুষকে সুস্থতা দেওয়ার জন্য বিনা চিকিৎসায় যাতে একটা মানুষের মুর্শিদাবাদের মানুষ ফিরে না যায় তাই মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজের জুনিয়র ডাক্তারদের পক্ষ থেকে সিদ্ধান্ত আগামীকাল বা পরশু তরশু যদিনে অচল অবস্থা কাটছে ততদিন ভাবে আমাদের ধর্না চলছে অবস্থান চলছে কিন্তু এখানে আমরা চারজন করে সবসময় থাকব সকাল এক থেকে রাখবো হঠাৎ করে এটা আমরা ছদিন পর থেকে শুরু করলে মানে পরিষেবায় বিঘ্নিত হচ্ছে বলে অভিযোগ আসছে বলে না না অভিযোগ নয় দেখুন আমরা তো প্রতি মুহূর্তেই চাইছি মানুষের কাছে ফিরে যেতে প্রতি মুহূর্তে চাই এখনও চাইছি দেখুন আমরা তো এখানে এসে বসছি আমরা তো হসপিটাল থেকে সরে যাওয়ার কোনো জায়গা নেই কেন হসপিটালটা আমাদের জায়গায় আমার সাহায্য এখানে মানুষকে সার্ভিস দেওয়ার জন্যই এখানে এসেছি যে ছেলেটা পরীক্ষা দিয়ে জয়েন্ট এন্ট্রান্স পাস করে এসেছে প্রথম সারির ছেলে সে এমনিতে এখানে আসেনি তার প্রথম থেকেই এবার যে ফার্স্ট হয়েছেন সে বলেছে ডাক্তার হবে প্রত্যেক মানুষ এখানে যে এসছে আসার সময় সে মানুষের সেবা করার জন্যই এসছে আজকে এখান থেকে চলে গিয়ে ওখানে বসে থেকে আমাদের এক্সট্রা কিছু আমরা সুবিধা পাচ্ছি না আমরা চাইও না আমরা সবসময় হসপিটালে ফিরে আসতে চাই মানুষের জন্য সেবা করতে চাই আমাদের জিনিস স্টেথোস্কোপ স্টেথোস্কোপ ছাড়া আমাদের হাতে কিছু নেই এটা নিয়ে আমরা মানুষের সেবা করতে চাইছি সেটাই করছি প্রতি মুহূর্তে আমাদের মিটিং হচ্ছে সিদ্ধান্ত হচ্ছে আমরা আন্দোলন কী পথে চালাবো তার জন্য উত্তর নেতৃত্ব বসছেন আমরাও বসছি মুর্শিদাবাদ তো কোনো বিচ্ছিন্ন জায়গা নয় সব আন্দোলনের সাথে মুর্শিদাবাদও আছে কিন্তু মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এবং ডাক্তার এবং জুনিয়র চিকিৎসকরা ভেবেছেন মুর্শিদাবাদ মুর্শিদাবাদের সাধারণ মানুষ আপা মোট জনগণ মুর্শিদাবাদের তাদের সাথে আমরা কি করতে পারি যে তারা ফিরে না যায় প্রতিদিন আমরা মিটিং করেছি যার ফলে আমরা এই সিদ্ধান্তে সর্বসম্মত হয়েছি আজ থেকে এখানে বসেছি আমাদের প্রতিদিন চেষ্টা চলছে যাতে কীভাবে আমরা ফিরে আসতে পারি আমরা কাজে ফিরতেই চাই একদম মানে অরিজিৎ মন্ডল আজকের দিনে সমস্যাটা হচ্ছে প্রথম দিনের জায়গাতেই দাঁড়িয়ে আছে অ্যাকচুয়ালি এগোয়নি সমস্যাটা এটাই ছিল যে আমাদের সিকিউরিটি ছিল না আমরা সেই কথাটাই বারবার তুলে ধরেছি তো মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন আমাদের সব দাবি মানা হয়ে গেছে কালকেই একজন ডক্টর অ্যাসল্টেড হয়েছেন আপনারা জানেন অলরেডি খবরটা সব দাবি যদি মানা হয়ে গিয়ে থাকে সিকিউরিটি যদি অ্যাডিকুয়েটে থাকে আমরা মেনে নিই তাহলে এইটা ঘটলো কেন এসে ভুল কথা বলছেন উনি আপনারা কী চাইছেন আমরা চাইছি এর একটা ফয়সলদা হোক উনি আসুন এনআরএসে এসে কথা বলুন যেভাবে এসে থ্রেট দিয়ে বারবার এটাকে তোলার চেষ্টা হচ্ছে এটা এগেনস্ট দ্য থ্রেট আমাদের মুভমেন্টটা আমরা এই থ্রেটটাকে রিপেল করতে চাইছি আমরা সাধারণ মানুষের এগেনস্টে তো মুভ করছি না কিছু এমার্জেন্সি চালু রাখা আছে বারবার একটা কথা ছড়ানো হচ্ছে এমার্জেন্সি বন্ধ পরিষেবা ভেঙে পড়েছে এরকম কিছু নয় এমার্জেন্সি চালু রাখা আছে মুভমেন্ট চলছে এবং সেটা মানুষের ফেভারেই চলছে আমরা আমাদের আমাদের দাবির মধ্যে এটাও আছে যে পরিকাঠামো উন্নয়ন করতে হবে মানুষের চিকিৎসা ব্যবস্থা আমরা আরও ভালো করে দিতে চাই যাতে আমাদের এই থ্রেটগুলো না থাকে আমরা এক্সটার্নাল থ্রেটগুলোকে এলিমিনেট করতে চাই আর তার বদলে যেটা হচ্ছে পাল্টা থ্রেট দিয়ে এটাকে তোলার চেষ্টা হচ্ছে পেট্রোল দিয়ে আগুন নেবাতে গেলে আগুন কিন্তু বেড়ে যায় কমে না আমাদের সিনিয়ররা কাজ করছেন তারা রেজিগনেশন দিয়েও এই কাজগুলো চালু রেখেছেন মাস রেজিগনেশন দেওয়ার পরেও তারা এই কাজগুলো চালু রেখেছেন আমরা কর্মবিরতিতে আছি এবং আমরাও ভাবছি অন্য কোনোভাবে যদি সাধারণ মানুষের পাশে থাকা যায় আমরা তো অবশ্যই আমরা সবসময় চেষ্টা করি আপনাদের সহযোগিতা করার মুর্শিদাবাদ মেডিকেল কলেজটা তো কম্পারেটিভলি নতুন কলেজ আমরা এই শুরু থেকে কলেজটাকে তৈরি হতে দেখেছি আমরা অবশ্যই চাইছি এখানে দাঁড়িয়ে যে যে মানুষগুলো আসছে তারা যাতে রক্ত চাইলে রক্ত পায় তাদের চিনতে পারে না অনেকে এত বড় একটা যা সেট আপ সেখানে কোথায় যাবে সেই সব ব্যাপারগুলো যতটা কোঅপারেশান করার আমরা সেটা চেষ্টা করছি অন্য কোনোভাবে পাশে থাকার চেষ্টা সেটা নিয়ে আমরা আলোচনা করছি দেখা যাক কি দাঁড়াই আমরা সেগুলো সেগুলো কোনো সিদ্ধান্ত হলে অবশ্যই আমরা জানাবো আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতেও জানাবো আমাদের আলোচনার মধ্যে আছে অনেক কিছু আমরা আলোচনার কোনো কনক্লুশন হলে সেটা আপনাদের জানাবো কারণ এটা আমাদের একার সিদ্ধান্ত নয় এটা আমাদের কালেকটিভ ডিসিশন আপনার নামটা কি দাদা আমার নাম সৌমাপু